Salut c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le test et l'unboxing du JBL ProScan. Il s'agit d'un kit d'analyse de l'eau via smartphone uniquement pour l'eau douce. On peut donc tester jusqu'à 7 paramètres de l'eau, les nitrites, les nitrates, la dureté totale, le GH, la dureté carbonatée, le KH, bien entendu le pH de l'eau, le chlore et enfin le taux de CO2 contenu dans l'eau. Un rapide tour de l'emballage, au dos de la petite boîte en carton, vous allez trouver une explication du système. C'est tout simplement des tests en bandelettes qui vont être scannés par votre smartphone et analysés via une application qui est gratuite, que l'on peut télécharger sur le Google Play ou sur l'App Store pour Android ou iOS. Et vous le voyez, le kit de base contient 24 bandelettes, vous pourrez donc faire jusqu'à 24 tests. Allez c'est parti, ouvrons cette petite boîte en carton pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous l'ai dit, c'est ni plus ni moins qu'un test en bandelette, donc on retrouve un tube en métal protecteur pour les 24 bandelettes de test. L'élément clé de ce système, c'est la Color Card. C'est une carte en plastique qui va permettre au smartphone d'avoir un nuancier pour bien scanner votre bandelette de test. Et pour finir, au fond de la boîte, une toute petite notice. Et quand je dis petite notice, je ne parle pas seulement du format, mais des explications qui tiennent sur seulement deux petites pages. Mais ça suffit amplement car le système est très simple à prendre en main. Pour commencer, il faut bien entendu télécharger l'application gratuite via l'App Store ou le Google Play. Vous allez tout simplement scanner le QR code qui est sur le côté de l'emballage et télécharger l'application JBL ProScan. J'ouvre l'application et je vais pouvoir commencer à tester la fiabilité de ces tests en bandelette via Smartphone. Regardons l'application d'un peu plus près, elle est très simple, sans fioritures, ce que j'apprécie. On peut sélectionner Quick Scan ou Mes Analyses. En sélectionnant Mes Analyses, vous allez devoir vous enregistrer sur le site de JBL, créer un compte, ce qui va vous permettre d'avoir un historique de tous les tests que vous ferez via l'application ProScan. Une fois connecté, vous accéderez à un nouveau menu qui vous permettra de sélectionner l'aquarium que vous souhaitez tester ou l'eau que vous souhaitez tester, par exemple l'eau du robinet. Vous pouvez bien entendu ajouter autant d'aquariums que vous le souhaitez, les nommer exactement comme vous le souhaitez aussi. Vous pouvez changer le type, donc dire si c'est un aquarium, votre bassin ou l'eau du robinet. Vous pouvez ajouter une photo, alors par contre attention, vous ne pourrez pas surfer dans votre bibliothèque de photos, il faudra prendre une photo à l'instant T. Et puis quand vous aurez Effectuer plusieurs tests pour le même aquarium, vous pourrez accéder à un petit historique des 5 derniers tests effectués pour cet aquarium. Ça vous donne ainsi une tendance pour chaque paramètre, si ça monte ou si ça diminue. Bien sûr, si vous voulez revoir les résultats complets d'un test précédent, cliquez simplement sur la date de votre choix. Et puis en sélectionnant Quick Scan, vous allez tout de suite pouvoir tester l'eau de votre aquarium, de votre bassin ou du robinet sans vous connecter, mais vous n'aurez pas d'historique. Un mot rapide sur message en bas à gauche c'est tout simplement des raccourcis de liens vers des articles sur le site de JBL. En bas à droite, outils vous permettra de modifier votre profil ou de vous déconnecter. Allez, on va faire notre premier test. Je vais sélectionner Quick Scan et je vais sélectionner Oh, cette option va nous permettre d'avoir uniquement les résultats des tests sans avoir de petits conseils pour améliorer la qualité de notre eau. Là, ce que je vais tester en plus, c'est l'eau du robinet, tout simplement pour commencer. J'appuie sur démarrage et je plonge ma languette de test dans l'eau à tester ici, l'eau du robinet. Ensuite, vous la posez directement sur la color card, c'est indiqué assez facilement hein, vers le haut, et on va attendre la fin du compte à rebours sur le smartphone pour tester pour scanner tout ça et voir les résultats. À la fin du compte à rebours, l'application lance l'appareil photo et vous allez tout simplement placer votre téléphone devant le color card. Ça va assez vite, il hein, n'y a pas de gros délai d'attente et vous avez les résultats qui s'affichent. Alors ça me dit que j'ai des nitrates, 25 mg par litre, pas de nitrite, un GH à 7, un KH à 8, un pH de 7.4, que je n'ai pas de chlore, étonnant pour de l'eau du robinet, et que j'ai un taux de CO2 de moins de 15 mg par litre. Je vais faire un deuxième test, mais cette fois je vais prendre Quick Scan et le mode Aquarium, ce qui va me permettre d'avoir les résultats du test de l'eau, mais aussi d'avoir des petits conseils suivant les résultats. Je vais donc cette fois tester l'eau d'un de mes aquariums. 
Comme précédemment, j'obtiens donc les résultats, mais si je clique sur le petit bouton « Détails », là je vais avoir des conseils pour améliorer la qualité de l'eau de mon aquarium. Je vais avoir quelques petites explications. Et évidemment, JBL met en avant des produits de leur propre marque pour, selon eux, vous aider à améliorer la qualité de l'eau de votre aquarium. Alors je mets un gros bémol sur cette fonctionnalité de conseils, car c'est vraiment uniquement dans l'optique d'un aquarium classique communautaire avec des paramètres d'eau vraiment très basiques. Si vous avez des discus, si vous avez des crevettes, si vous voulez faire un bac amazonien ou un bac africain, euh, tout ça ne va pas être valable. C'est pourtant quelque chose qui pourrait être amélioré très facilement juste en proposant des types d'aquariums différents. Aquarium pour discus, aquarium pour guppy, aquarium du lac africain Tanganyika ou du lac Malawi. Et là, vous auriez des conseils vraiment pertinent. Espérons donc que JBL mette un jour son application à jour dans cette optique. Alors la question qui nous intéresse tous, est-ce que ces tests sont valables Est-ce qu'ils sont viables Est-ce que ça nous donne de bons résultats Utilisation du smartphone ou non, ça reste des tests en bandelette, donc des tests très médiocres qui vont vous donner vraiment des résultats très approximatifs. Dans l'ensemble, les résultats des tests des paramètres sont cohérents mais pas précis. J'entends par là que vous pourrez évaluer grossièrement la qualité de votre eau paramètre par paramètre mais ne vous attendez pas à de la précision au degré près par exemple chez moi le test des nitrates m'a donné des taux 2 à 3 fois plus élevés que ce qu'ils étaient vraiment idem pour le GH qui là me donne des taux 2 à 3 fois moins élevés que la réalité et je ne vous parle pas du test du chlore qui affiche toujours 0 mg par litre même avec de l'eau du robinet pour les autres paramètres nitrite KH pH et CO2 c'est beaucoup mieux même même si ce n'est pas encore ultra précis, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est exploitable. Ah oui aussi, ne cherchez pas le petit coton qui teste le CO2 sur la bandelette, car il n'y en a pas. Le CO2 est calculé par l'application suivant le résultat du pH et du KH. Pour ceux qui se poseraient la question, afin de tester le JBL ProScan, j'ai utilisé en comparaison des tests en gouttelettes de la marque JBL, reconnus pour être assez précis, ainsi que mon pH mètre électronique. Pour résumer, pour moi, ça reste des tests en bandelettes tout aussi peu fiables que des bandelettes classiques sans utilisation du smartphone. On obtiendra donc les mêmes résultats très approximatifs avec le ProScan ou avec des bandelettes classiques. Les plus, c'est le côté pratique, rapide et ludique. Les moins, c'est l'application qui demande à être encore travaillée et l'imprécision des résultats des tests, ce qui est quand même le plus important. Le kit de base JBL ProScan coûte aux environs de 15 euros pour 24 tests avec le petit nuancier. Par la suite, vous pouvez acheter des recharges. Il vous en coûtera 13 euros pour 24 bandelettes. Maintenant, c'est à vous de voir si vous et votre aquarium pouvez vous contenter de résultats approximatifs. Voilà, j'espère que mon test du JBL ProScan vous sera utile. J'en profite pour remercier ici toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, sur YouTube, sur Utip. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire des vidéos sur la chaîne et à tester de nouveaux produits comme celui-ci. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tests. Bye bye